brand kan oh, gokil loh geber-geber kan tuh depan polisi slow aja ya. uh mantap ya mantap banget sih suaranya polisi depan tuh oh polisi depan tuh itu tuh geber-geber depan polisi slow aja ya kan Halo cuy, yuk kecil balik lagi sama gua, ketemu lagi sama gua dan buat yang baru gabung, ya kan kalian gue ikas selamat datang di channel gua. Oke coba apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yeay. Ya di video gua kali ini jadi gua pengen ke Osaka Auto Message ya. Pameran-pameran mobil-mobil keren di daerah Osaka cuy. Sambil blusukan-blusukan sedikit ya. Ya cuy di video gua kali ini gua naik si gembel cuy. Naik si gembel lagi tapi si gembel lagi terondol cuy itu. Lagi terondol, lagi sakit ya, masih sakit ya. Yeah. Sebenarnya tadi gue naik ireng sih kesini cuy Tapi ternyata cuy banyak jalanan yang gak boleh dilewatin sama 110 cc Eh 125 cc ke bawah cuy Sebetnya di Jepang gitu tuh cuy tuh Banyak jalanan yang gak bisa dilewatin ber Ada batasannya cuy jadinya Ada motor gak boleh masuk lah 100, 125 cc ke bawah gak boleh masuk lah Kayak gitu cuy tuh Ya jadinya ya gue putusin lagi untuk pulang lah Pulang sih ireng Gue pulang ganti motor cuy jadinya ya Jadilah si gembel ini sekarang ya Masih dalam keadaan terendal tapi cuy ya Ribet juga cuy asli Ya untungnya deket cuy jadinya ya Jadi nggak terlalu apa namanya nggak terlalu kesel ya Ini harganya tiketnya 2500 yen cuy ya 2500 yen Jadinya kalau ada event-event kayak gitu cuy Berbayar cuy ya Nggak ada nggak, Bukan nggak ada yang gratis ya Jarang yang gratis cuy ya Ini pemandangannya lumayan Lumayan keren cuy Jadinya di daerah sini ya Ini tuh Tapi bukan jalan tol ini cuy Modelnya kayak di Tanjung Priok ya di Maishima cuy di sebelah kiri sana ada Universal Studio Jepang guys gitu, ya sebelah kiri sana ya ya yeah. USJ juga dekat dekat banget sih sama rumah gue sih sebenarnya ya <laughs> yeah. USJ Kyoto Radem Dome ya kan dekat dekat semua sih asli sih ya yeah. males aja kesananya tapi ya enakan ke desa-desa gitu sih ya. kalau yang daerah-daerah yang kayak gitu kan udah banyak tuh vlogger-vlogger lain ya kan nah cuy nih buat yang pernah ke Universal Studio Jepang cuy ya, pasti pernah tahu bangunan ini cuy nih model lah model kayak kayak model di Dragon Ball gitu cuy ya, tuh ya nih bangunan ini cuy ya. ini gua dulu gua ngira ini apa tempat ibadah cuy ya nih dua, dua bangunan ini gua kira dulu tempat ibadah ya cuy ya. ternyata bukan cuy nih ini tempat pembuangan sampah cuy ya dua ini tempat pembuangan sampah yang ada di Jepang sih jadi gua kalau kerja kadang-kadang gua buang sampahnya di sini cuy ya. gua ngumpulin sampah sampai banyak ya kan gua buangnya di sini cuy nih di bangunan ini nih yang sebelah kiri ini nih gua dulu bener cuy ngiranya ini tempat ibadah ya kan anjir ternyata bukan salah salah perkiraan gua cuy ya yeah. Di sebelah kiri ini, ini namanya Maishima Kojo cuy ya. Bisa kalian searching di apa di mana-mana ya, Maishima Kojo cuy ini tuh. Ini tempat pembuangan sampah di daerah Osaka tuh itu. Eh, pasti kalian pernah lihat lah ya, yang udah pernah ke Universal Studio Jepang pasti ngeliat dari jauh lah ya. Kalau enggak yang rumah-rumahnya di daerah Osaka cuy ya, ini pasti tahu ya, tahu bangunan ini lah ya tuh. tuh. Mantap sih ya. Ini masuk ke sini nggak sembarangan bisa masuk sih ya, kecuali truk-truk sampah nih. Nih, tuh kalau gue masuk lewat sini cuy langsung nih masuk ke sini ke dalam ya kan ada tiketnya baru apa baru buang sampahnya yang di mobil semuanya di, dibuang di sini ini tempat pembakaran sampahnya jadinya cuy ya gedung ini cuy ya tuh tuh keren sih pembangunannya keren sih asli tuh modelnya kayak model apa model kayak model di Dragon Ball gitu cuy <laughs> bener cuy pas gue pertama kali ke apa ke Osaka gue kira ini apa tempat ibadah gitu cuy ternyata bukan ya ada satu lagi cuy kalau yang sebelah sananya itu apa kantornya ya yang sebelah sana situ tuh kantornya tuh ya dan universalnya ada di sebelah sana cuy kanan cuy universal studio Jepang ya pasti ya yang tahu tahu lah ya pokoknya ya. yang nggak tahu ya nggak tahu lah ya tuh cuy tuh, mantap ya gokil cuy tuh bangunan sebelah kirinya tuh ya yeah. apa namanya tempat pembuangan sampahnya di daerah Osaka cuy 
Di daerah Osaka juga tempat pembuangan sampahnya nggak cuma di sini sih, jadi ada beberapa sih ada lima, lima apa enam gitu nggak salah ya. Lima sama enam tempat pembuangan sampah pusatnya ya, tempat pembakaran sampahnya lima sama enam sih. Dan ini yang paling bagus sih. Ini yang paling bagus sih daerah sini nih. Oke, konsepnya konsep bagus banget sih. Kalau nggak tahu bener sih deh, ada, ada tempat peribadahan gitu ya kan, buat peribadahan besar gitu. Ya ternyata bukan sih. Ya. Hanya apa? Hanyalah hanya tempat pembuangan sampah sih jadinya sih. Oke, kakak-kakak semoga bisa dimengerti ya sekalian nih, ya. sekalian review lah ya. Mumpung lagi lewat sini ya kan, tuh keren ya kan. Kayak maska, markasnya itu markasnya dewa kin, dewa awan ya kan, dewa kintong ya kan, Anjay, keren ya. <laughs> Di atas itu, padahal itu cuman apa? Cuman apa? Cuman hiasan doang sih, atasnya juga tuh ya kan. Oke. Ini malah jatuhnya ke apa? Pala kontil sih, pala kontil ya kan tuh, ada urat-uratnya gitu. Oke. <laughs> Oke, kakak, kakak, semoga bisa dimengerti ya. Ini sebenarnya bisa masuk sih, bisa masuk ke dalam untuk apa? Untuk pariwisata gitu sih, tapi ya. Karena mumpung hari Minggu ya jadi libur kayaknya sih kita lanjut menuju ke apa ke Osaka Automesetnya cuy ya. ya. Tadi ku juga pas berangkat pakai Dio banyak mobil-mobil keren cuy kayak mau kayak apa kayak Lamborghini gitu ya kan. Kayak Lamborghini JDM JDM gitu banyak banget sih tadi cuy. Keren pokoknya lah ya. Moga-moga nanti dalamnya juga keren ya Osaka Automesik ya kan aja ya. Oke. Kalau di Tokyo namanya apa? Tokyo apa sih lo? Lupa lagi gua anjir. Tokyo nancara nancara sih pokoknya beda namanya ya acaranya juga sama sih acara apa acara setahun sekali jadinya untuk ya untuk pecinta pecinta mobil sih sama kayak yang waktu gua motor itu sih ya. motor ya kan apa motorcycle show ya kan motorcycle show Osaka motorcycle show itu juga ada sih di tahun ini nggak tahu gua pengen datang lagi apa enggak ya di tahun ini ya, ya Osaka motorcycle show itu jadinya ada juga tahun ini ya Waktu tahun kemarin gue kan pengen ke Osaka Auto Message juga cuy Tapi ya apa namanya Beli tiketnya terlalu terlambat cuy Telat beli tiketnya Ya yeah, jadi nggak jadi Ini mobil-mobil ini nih udah pengen parkir semua nih di apa di Di Osaka Intex nya gitu Mobil-mobil kerennya tuh Tuh kan ada S2000 tuh anjir Gile Mantap ya Loh, bahannya miring-miring banget sih, gokil ya. Celsius, Celsius ya kan. Wah, uh, gokil. Ya. Parkirnya pada di sini ya. Padahal masih jauh sih, ya. Bahannya miring banget ya tadi ya. Keren ya. Gokil. Keren ya. Jadi gua nggak parkir di sini, gua langsung ke tempatnya, cuy. Ke auto mesiknya. Oke. Ya. Itu tempat parkirnya doang kan. Itu apa tulisannya tempat parkir doang cepat masih ada 3 kilo lagi ya kan 3 kilo lagi nah di sini nih sini di sini si Ireng nggak boleh masuk nih sini tuh oh, ada tulisannya kan kogata kogata ring nggak boleh masuk cuy jadinya kogata ring itu 120 cc ke bawah cuy 125 cc ke bawah nggak boleh masuk jadinya nih di tonel ini nih gua udah nyari jalanan jembatan-jembatan gitu ternyata nggak ada cuy ya ternyata hanya tonel ini doang sih tonel di bawah laut sih jadinya ya yang udah tahu video gue yang apa lewatin tonel bawah laut pasti tahu lah ya ini atasnya laut sih di tonel ini cuy nah di sini si Irang nggak boleh masuk ya kan kalau masuk bisa ngiung-ngiung tuh kayaknya sih ya sini nggak boleh masuk tuh tuh ya, atasnya laut ya bisa dilihat ya di peta ini ya ya kebetulan dikit lah Cuci atasnya di laut ya, bisa kalian lihat ya, ya, bisa kalian lihat lah ya tuh. Si Ireng dilarang sih masuk sini. Gua cari yang lain ya kan. Yang di sebelah sana juga nggak boleh masuk cuy. Jadinya ya sekitar satu jaman gua muter-muter-muter-muter nggak dapat ya. Udahlah gua pulang lah ya. Gua pulang ganti si gembel cuy. Sebenarnya bisa sih ya kan di apa? Ditaruh di apa namanya? Ditaruh di kereta, di kereta apa di stasiun gitu ya kan? Gue naik kereta sih, tapi ya gue nggak suka kayak gitu ya. Gue pulang tukar gembel sih ya. Sekarang udah jam satu jadinya kan? Iya, <laughs> jadi kayak gitu sih lah. Capek lah ya, anjing. <laughs> Aduh, sekalian sih lah. Iya, yeah. padahal nggak apa-apa masuk lo ya di sini yuk. 110 cc nggak boleh masuk tuh ribetnya di Jepang kayak gitu tuh banyak yang apa yang kayak gitu-gitunya ya. Yeah. 
Padahal mah sama aja sih Kalau menurut gue mah Mau berapa cc berapa cc juga ya Nah waktu itu gue kan dari arah sana cuy ya Ke arah sana pas itunya Sekarang gue dari arah yang sebelah sini cuy ya, Yang tahu video gue yang lama-lama tahu lah ya pasti ya dari dari sini ya Perpanjang visa di situ, eh perpanjang apa? Iya perpanjang visa ya. Perpanjang visa di sana ya kan. Gue ikutin bapak-bapak itu. Gue nggak tahu tempat parkirnya nih, lupa. Nih, gue si kokil ya. Dari Kyoto dia. Mantap. Kokil, kokil, kokil. Kebiar semua cie, ember-ember semua ya. Biasa aja cie. Kenapa ember? Kalau nampak tembar di sini mau aman-aman aja ya. Maiki Kung. Yuk jalan ya Maiki Kung. Yuk ijo yuk. Mana sih? Ijo ya, mantap ya. Geber-geber ya. Wah, keren asli. Maiki Kung apa plat nomornya ditekuk-tekuk banget ya keren ya parkirnya di mana nih ngomong nih ngikutin dia aja lah ya dia pak pasti parkir lah ya tapi itu boleh dia masuk ya lewat mana dia udah gokil xrx 7 keren ya ini dia masuk lewat mana ya ada jalanan lain gitu selain laut sana ya kan laut sana gitu ya mereka ya nah ini dia tuh mobilnya pada pengen parkir sih mobil-mobil kerennya pada pengen parkir nih gokil ya banyak banget mobil kerennya <laughs> nyusahin ya kan kita parkir di mana nih kita pakai di mana nih? Udah gue doji ya kan manja ya. Keren sih. Banyak polisi-polisi ya kan tuh, slow aja ya kan. Oh ternyata bisa kan sih pakai siram tapi muternya jauh banget sih ya. Muter daerah sana ya. Ya. Ada motor 110 cc juga sih. Tapi gue tadi tadi kurang kurang nyari lagi ya nyarinya kurang apa kurang bagus kini sih ya gue lewat sini nggak bisa cuy ya tadi gue lewat sini sama sini nggak bisa tadi lewat sini bisa kayaknya ya ah, jadi kayak gitu cuy ya mau lewat sini harus ya ah tau gitu tuh gue udah sampai dari tadi ya oh oke okay, tuh geber-geber kan tuh depan polisi ya slow aja cuy uh mantap ya mantap banget sih lah suaranya polisi depan tuh Oh, polisi depan tuh itu tuh. Ngobrol ke depan polisi selalu aja ya kan. <laughs> eh, kakak-kakak semua ya. Ah, oh, ini ya sini ya. Aduh, dia berhenti di situ. Ayo jalan ke sana. Cari parkirannya di sana, cuy. Cari lagi, Bang. Siap, Bang malah berhenti lagi. Mobil tuh di Skyline ya kan anjay. Oke, okay, mobil apa aja ada di sini anjing? Keren. Hi S kan. Kok namanya ribet juga ya ternyata ya kalau naik mobil gini ya. Enggak bisa langsung sat-sat-sat ya. Enggak bisa langsung sat-sat-sat ya. Gokil tuh. Udis. Mantap ya. Sini bisa gitu. Hey, mas. Oh, langsung ya kan. Namanya juga naik motor sih. Kalau naik motor bisa ya, kalau naik mobil kayaknya padat. Wih, gila mobil gila gila keren banget anjing. Bayar berapa sih? 500 sen lagi itu. Kalau enggak salah sih 500 sen sih waktu dulu ya. <tuh> gila mobil keren-keren sih -keren, 
berapa Pak Arvina? Sengeng Seribu yen sih Adik kata gue jemas Seribu yen sih gokil ya Jadi apa jadi motor seribu yen sih gokil sih kita lihat nih Mobilnya keren-keren asli Gokil Anjay Air berasanya gile Mantep-mantep gile Mana ini Pakai di mana nih Pakai di sini aja lah ya Ada motor-motor keren juga tuh ya kan Anjay kita review dulu sih parkirannya seperti biasa ya sebelum apa sebelum masuk ke dalam kita review dulu parkirannya sih gokil aku di sampingnya GSE BMW apa 1200 nih Ancas. keren nih ya. gokil gokil banget cuy ya. sebelum itu gua siap-siapin dulu cek kameranya cuy